Bajo. हेलो कॉस्मिक आर्मी वेलकम बैक टू अंदर वीडियो पुल्थ्री कॉस्मिक मैं हूं तो सार आपका स्वागत है एक खास वीडियो में तो ये वीडियो होने वाला है कुछ अलग से टॉपिक के ऊपर क्योंकि आप लोग में से कई बंदे भी डॉक्टर से मैडनेस इन द मल्टीवर्स देखने वाले हो और उसमें मल्टीवर्स का कांसेप्ट आने वाला है और साथ ही में हम लोग डीसी कॉमिक को देखें तो इसने सबसे पहले मल्टीवर्स का कांसेप्ट लाया था और उसी लिए मैं कुछ समय पहले सोच रहा था कि मैं डीसी डार्क नाइन मेटल स्टार्ट करूं इसमें बहुत टायर्ड में डार्क मल्टीवर्स के बारे में बताया गया है और भी कई सारे यूनिवर्स के बारे में उसमें बताए गए हैं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा बोल करके आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना चाहता हूं मैं ओमनीवर्स मल्टीवर्स डार्क मल्टीवर्स डायमेंशंस के कैरेक्टर्स के बारे में चाहे वो थर्ड डायमेंशन कैरेक्टर हो चाहे वो ट्वेल्थ डायमेंशन कैरेक्टर हो आपको सब कुछ इसी वीडियो में मिल जाएगा तो आपको कहीं और जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं ना आपको सबसे पहले ओमनीवर्स के बारे में बताता हूं तो ओमनीवर्स दरअसल में एक ही है और इसमें मार्वल डीसी इमेज हॉर्स डार्क हॉर्स जैसी हर एक कॉमिक इसी के अंदर आते हैं मतलब एक ओमनीवर्स के अंदर ये सब कुछ आ जाते हैं सिर्फ इतने ही नहीं टेलीविजन के शोस जो भी हो मूवीज रोमियो जूलियट या फिर एंड गेम वगैरह जो भी मूवी बनती है वो सब भी यूनिवर्स के अंदर आते हैं सिर्फ इतना ही नहीं एनिमी जैसे ड्रैगन बॉल नारुटो वन पीस इस तरह की भी सारी की सारी एनिमी यूनिवर्स के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं यूनिवर्स में अनगिनत मल्टीवर्स अनगिनत रियलिटीज और ना जाने कितनी सारी टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती है तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो मल्टीवर्स कई सारे हो सकते हैं यूनिवर्स कई सारे मल्टीवर्स के अंदर हो सकते हैं लेकिन एक लौटा ओमनीवर्स एग्जिस्ट करता है और ये ऑफिशियल हैंडबुक ऑफ मार्वल यूनिवर्स एक्जरेक अल्टरनेट यूनिवर्स नाम की बुक में कंफर्म किया गया है अब आप मुझसे कहोगे ये अगर मार्वल यूनिवर्स के द्वारा बताया गया है मार्वल कॉमिक्स के द्वारा बताया गया तो ये डीसी पर कैसे लागू होता है डीसी के रूल्स अलग है उसके मल्टीवर्स के रूल्स से अलग है लेकिन जो ओमनीवर्सल रूल्स हैं वो सारे चीजों के लिए एक समान है चाहे वो आप पर भी लागू होता है ओमनीवर्स एक ऐसी थ्योरी है या फिर एक ऐसा जगह है जहां हर एक रियलिटी एग्जिस्ट करती है और जहां तक गॉड्स की बात हो गई आप कई गॉड्स का नाम जानते हो जो ओमनीवर्सल लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं जैसे द प्रेजेंस वन एव ऑल और जहां तक आप जानते हो कामे की थी के बारे में और इसी तरह के कई और जैसे एंटी स्पेल इस तरह के बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो ओमनीवर्सल लेवल में एग्जिस्ट करते हैं और चाहे आप उन्हें जीनो को ले लो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का मार्वल का नवन एव और को ले लो या डीसी का ओवर वॉइड को ले लो ये सभी कैरेक्टर ओमनीवर्सल लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं आप इनको कुछ नहीं कर सकते इनको ना मार सकते हो ना इनको आप कुछ कर सकते हो इनके पावर से एब्जॉर्ब करने की बात अलग होती है और जहाँ तक बात है डायमेंशंस की तो आज तक हमें जितने यूनिवर्सेस के बारे में या जितने कॉमिक्स यूनिवर्सेस के बारे में पता चला वहाँ पर कई सारे डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं जैसे सेकेंड डायमेंशन थर्ड डायमेंशन फोर्थ डायमेंशन से लेकर के ट्वेल्थ डायमेंशन तक इसमें कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि फोर्थ डायमेंशन से ऊपर के कैरेक्टर्स को डी यूनिवर्स में अगर मार दिया जाता है तो वो फिर से रिजरेक्ट हो जाते हैं अपने यूनिवर्स में जा करके तो एक तरह से कहा जाए तो वो इमोटल हैं उनको मारा नहीं जा सकता और मरते भी हैं तो वो रिजरेक्ट हो जाते हैं फिर से पैदा हो जाते हैं वो लोग अपने यूनिवर्स में जा करके अपने जन्म स्थान में जा करके मैं कहा हिंदी में शुद्ध हिंदी में कहूँ तो जरा मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे डीसी मल्टीवर्स के एक्सप्लेनेशन डीसी की मल्टीवर्स में हमें साधारण तौर पर एक मैप दिया गया है जिसमें बावन यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं और इसमें कई सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं बावन यूनिवर्स इसमें एक मल्टीवर्स का मैप दिया गया है हमें मार्वल कॉमिक्स द्वारा जिसमें हमें बावन यूनिवर्स दिखाए गए हैं इसमें अलग अलग तरह के सुपर हीरोज की टीम अलग अलग तरह के अर्थ और बहुत कुछ देखने को मिला है और जहाँ तक आपको पता है कि इसमें बहुत चीज़ें हैं तो हम इसे सब को हम लोग कवर नहीं कर सकते इसलिए हम कुछ मेन चीज़ों को ही कवर करेंगे इस मैप का तो इसी मल्टीवर्स के मैप के सेंटर में सबसे ऊपर ही और है और इस पल यहाँ पर बहुत सारे ये दरअसल पूरे के पूरे मल्टीवर्स की यूनिवर्सेस को एक गोले के अंदर रखने का काम करता है और उसके जस्ट नीचे है रॉकोबिटर नीति जहाँ पर 
सजैम का विजर रहता है जिससे सजैम को सारे पावर्स मिलते हैं और इसके बिल्कुल सेंथर में हाउस ऑफ हीरो और सारे सारे यूनिवर्स जो हैं वो डबलीड में घूमते रहते हैं और इनको एक जगह में पकड़ के रखने का काम द स्पीड फोर्स करती है और इन सब के बाद जो भी यूनिवर्स जैसे गॉड हेल हेवन और जहाँ न्यू गॉड्स अंडर वर्ल्ड फैंडम वर्ल्ड ये सब इसके बाहर एग्जिस्ट करते हैं जिसमें अपना न्यू गॉड्स के भी वर्ल्ड आ जाते हैं एपोक्लिप्स भी आते हैं डार्क साइड के अपने जो कि हमारे जस्टिस जी का सबसे बड़ा वेलन है और इन सब को कवर करने का काम डोर्स वॉल करती है और अगर आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल में इसको जानना है तो मेरे दोस्त सतीश ने इस पर वीडियो बना रखी है और जाकर के पूरा डिटेल में समझ सकते हो आप और इसको इस मैप को जब हम पलट देते हैं तो आता है डार्क मल्टी वार्स और इसी के ऊपर पूरी तरह से बेस्ड है डीसी डार्क नाइट मेटल की कॉमिक बुक सीरीज और इसको मैं जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ अब इसके बाद देखते हैं हम लोग मल्टीवर्स हाइपरवर्स और इसके बाद के वर्सेस के बारे में थोड़ा डिटेल नहीं हल्का हल्का देखते थे थोड़ा सा पर मेरे को लगा कि इससे पहले ना मेरे को इसको बताना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हम लोग सिर्फ उसे डी की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर मैं डी के क्रिएटर्स के बारे में बताता हूँ ओके सबसे पहले नंबर पे आता है ओवर जिसको हम लोग डी का रियल गॉड कह सकते हैं इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं द प्राइमल मोनिटर और इसका क्रिएशन है द प्रेजेंस सुनने में बहुत अजीब लगा होगा लेकिन सही नहीं यही है इसका क्रिएशन यार मतलब देखो ओवर वॉइज ने प्रेजेंस को क्रिएट किया प्रेजेंट ने आखे मल्टीवर्स को क्रिएट किया और उसके बाद के इनफिनाइट रैन टाइमलाइन और जो भी कर्म कांड है उसने क्रिएट किया और उसके बाद आती है पैरपैटुआ पैरपैटुआ ने डार्क मल्टीवर्स का क्रिएशन किया उर्फ वर्ल्ड फ्रोज और उर्फ वर्ल्ड फ्रोज के वर्ल्ड फ्रोज में होटा को जैसा है जो मेन मल्टीवर्स है जिसको हम लोग डी सी मल्टीवर्स के मैप में देखते हैं वो दरअसल एक अन परफेक्ट मतलब एक इम परफेक्ट यूनिवर्स है जिसको वर्ल्ड ऑफ रोज एक बिल्कुल करेक्ट सौ टक का ढाकर मल्टीवर्स से रिप्लेस करना चाहता है बोल करके वो हमेशा क्रिएशन करता रहता है पावन यूनिवर्स या जितने भी यूनिवर्स का क्रिएशन करते रहता है एक मल्टीवर्स का क्रिएशन करते रहता है पूरी कोशिश करता है और वही कोशिश रंग भी लाई है यार सच बताऊँ तो और उसने मतलब बहुत हरामी है सही में बहुत हरामी है ये क्या बोलूँ इसके बारे में मतलब जितना बार हो तो हरामी था ये उससे कम नहीं है है तो है भाई अब चलो यार हम लोग देखते हैं अपने यूनिवर्स इसके बारे में कौन कौन से कितने कितने रहता है सो so, आपको ट्वेल्थ डायमेंशन के बारे में पता है जिसको मोमनीवर्स कहते हैं पर उनसे पहले शुरुआत से हम देख लेते हैं किस क्या बोलते हैं यूनिवर्स जिसे हम अपने मेन पर्टिकुलर यूनिवर्स को फोर्थ डायमेंशन कहते हैं उसके बाद आता है मल्टीवर्स जिसमें कई सारे यूनिवर्सिस होते हैं जिसे हम फिफ्थ डायमेंशन कहते हैं इसके बाद आता है मेगावर जिसमें कई सारे मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम सिक्स टू एट डायमेंशन में लेते हैं उसके बाद आता है जीगा वर्ड जिसे हम नाइन टू इलेवन यूनिवर्स में डायमेंशन में लेते हैं और इसके बाद आता है आरची वर्स उसके बाद हाइपर वर्स उसके बाद आउटर वर्स उसके बाद मेटावर्स और आखिर में आता है ओमनीवर्स या हम इसे कह सकते हैं रियालिटी अब आता है डार्क मल्टीवर्स की छोटी सी और जिसे हम देखने वाले थे डार्क मल्टीवर्स पैरपैटुआ के द्वारा मनाई गई प्राइमर मल्टीवर्स की साया है जो हर दर हर बड़े सपने को यहाँ पूरा करने देती है डार्क मल्टीवर्स हर दुनिया को धीरे धीरे तबाही की ओर लेकर जाती है दरअसल ऐसा नहीं है क्योंकि जब इसका क्रिएशन हुआ तो डार्क मल्टीवर्स को वर्ल्ड फ्रोज के नाम से जाना जाता था ये रेलमेड क्रॉसिंग बीन का था जिसे वर्ल्ड फ्रोजर कहते थे जो मॉनिटर और एंटी मॉनिटर के बराबर था और रिलेशन में इन दोनों का भाई था इस जगह वर्ल्ड का क्रिएशन प्योर मेटल टेंट मेटल से किया जाता था जो वर्ल्ड स्टीवल्स होते वो और इस ऑफ वर्ल्ड से जुड़ जाते अब जब द मल्टीवर्स का मैप देखोगे डी का वहाँ कुछ वर्ल्ड पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो उसी समय जुड़े हुए वर्ल्ड थे उनके बारे में हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं है क्योंकि हमें दिखाया ही नहीं गया राइटर्स द्वारा और जिन जो वर्ल्ड अनस्टेबल होते उन्हें बर्बाद करने का और टेंट मेटल को वापस लाने का काम वर्ल्ड फ्रोज के ड्रैगन बारवर टॉस का था जिसे द ग्रेट ड्रैगन भी कहते थे बारवर टॉस ने एल्फिस यानी कि द वर्ल्ड फ्रोजर को मार डाला और वर्ल्ड फ्रोज को डार्क मल्टीवर्स में बदल डाला क्योंकि बारवर टॉस की पर्सनैलिटी ऐसी थी डार्क मल्टीवर्स में दुनियाओं की संख्या नॉर्मल मल्टीवर्स से कहीं अधिक थी क्योंकि यहाँ क्रिएशन होता रहता था और जब क्रिएशन बंद हो गया तो यहाँ यूनिवर्स की संख्या बढ़ बढ़ती ही जा रही थी और अपने मन के हिसाब से अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से 
जब इसे नॉर्मल यानी प्राइमल मल्टीवर्स के बारे में पता चला तो इसने अपनी एक सेना बनाई जिसमें सारे हीरोस और विलन्स के सबसे ज़्यादा खौफनाक और पावरफुल रूप थे उनके नाइट मेयर्स थे और उस सेना के साथ इसने प्राइमल मल्टीवर्स पर हमला बोल दिया और यही स्टोरी है डार्क नाइट मेटल की और आज के लिए इतना ही अगर आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना है तो मैंने डार्क मल्टीवर्स पर पहले भी एक डिटेल वीडियो बना रखी है जो कि सिर्फ सिर्फ डार्क मल्टीवर्स के क्रिएशन पर है और अगर किसी को परेशानी इस वीडियो से तो सॉरी लेकिन मैं बना रखी है और वो कैरेक्टर वॉइस से वीडियो है और वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मैं हर बार कर बोलता हूँ यार कर दिया करो और अगर आपको अभी भी कोई परेशानी मल्टीवर्स डायमेंशंस या फिर मल्टीवर्स आई मीन यूनिवर्स के लेवल्स पर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आकर के पूछ सकते हैं मैं जल्दी डार्क नाइट मेटल का पहला पार्ट अपलोड कर दूंगा डार्क डे डफरोज को तो उसे देखना ना भूलें और अगर आप इस वीडियो को काफ़ी लेट में देख रहे हो तो ये रहा यार देख लेना इसको आई बटन पर आ रहा होगा और आखिरी में भी आ ही जाएगा तो सब्सक्राइब करते ही बन जाओगी कार्मिक का बात जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी तो यार क्यों डेरी करते हो इस बार तो बन ही जाओ इस आर्मी का पार्ट बिकॉज सी वार कॉस्मिक सुपर हीरो